kutokea katika kiwanja cha ndege cha kimataifa Kilimanjaro maarufu kia ni mapokezi mahususi ya kumpokea mwanamuziki maarufu kwa ajili ya kupiga chombo cha mziki kinachofahamika kwa jina la Kinubi ambaye anafahamika kwa jina la Siobani Brady mzaliwa wa Highland huyu alivunja rekodi ya kutoa tuzo za Guinness mara baada ya kupiga Kinubi katika milima ya Himalaya sasa amefika katika ardhi ya Tanzania kwa ajili ya kupanda mlima Kilimanjaro na kupiga Kinubi katika kilele cha mlima huo I um, previously played in the Himalayas I was invited by a man called Desmond Gentle and while we were coming down from the mountain he said that we could do this concert again but bigger and better and the best mountain to do it on would be Kilimanjaro and sadly after that trip he sadly passed away and so our team came together and decided that his dream was just too beautiful not to do so we had to organize the trip to come to Kilimanjaro and bring the harp and perform the highest concert harp concert in the world at the summit of the mountain swali ni je ni manufaa yapi ya sasa na ya baadaye ambayo yanaongezeka mara baada ya kupokea watalii mawakala wa utalii pamoja na watu maarufu kutoka katika mataifa ya Ulaya Esta Solomon ni afisa utalii kutoka katika bodi ya utalii nchini Tanzania anatanabaisha hayo kwa mapana zaidi. Tulianza kupokea watalii alafu tukapokea makundi ya watalii tukapokea na mawakala sasa tunapokea watu mashuhuri. Kwa hiyo tunaamini kwa kupitia kupanda kwake mlima Kilimanjaro ataweza kutangaza mlima wetu na watu wengi duniani watatambua kwamba mlima huu upo katika nchi ya Tanzania. Kwa upande wetu tunafurahia juhudi anazozifanya rais wetu Dr. Samia Suluh Hassan. Kwa kweli ile royal tour imeanza kuzaa matunda. Sisi tuko pamoja na mama kumuunga mkono katika juhudi zote anazozifanya za kuboresha utalii ikiwemo miundo mbinu na namna mbalimbali za kuboresha utalii. Kwa sasa wa Tanzania fursa kama hii tuzitumie vizuri sana maana watu mashuhuri kama wanavyokuja kuna kuja na fursa tofauti tofauti maana kama kama yalivyokuja amekuja na wenzetu zaidi ya 18 kwao pia katika hapo kutakuwa na sehemu za kulala watakula kwao ni fursa kubwa sana ambayo Tanzania tuendelee kuitumia na pia tuendelee kutangaza nchi yetu maana ni sehemu nzuri sana katika utalii kwa maana tunafahamu kwamba wageni hawa wanapokuja hapa lazima wapeleke sifa njema wanaporudi kwao ili wakatusemee kwa sisi kama management ya uwanja wa Kia tumeji brand Uwanja wa Kia umejibrand yenyewe jinsi tunapopokea wageni. Kwa mfano vitu kama ngoma hizi uweze kuvikuta kwenye uwanja mwingine huyu uwezi. Tumetengeneza kitu kinachoitwa sense of place wazungu wanasema. Yaani hapa Kia tumetengeneza brand ya pekee na unique way ya kuwapokea wageni wetu. Wanafurahia ngoma za Kiafrika, ngoma za kitamaduni za Kitanzania. Lakini sio hilo tu, lakini mikakati nzima ambayo tumejiwekea kuhakikisha kwamba tunatoa huduma bora kila kitu kinaenda sawa sawa kinapotakiwa kiwe. Nadhani hayo ndio makubwa sana ambayo tunaweza tukaifanya sisi kama viongozi kupitia uwanja wa Kia na kuhakikisha kwamba uwanja wa Kia unakuwa ni lango la utalii kwenye kanda kaskazini. Na uwanja wa Kia basi ujulikane Tanzania na kimataifa. Na sisi ndio tuko hapa kushika bendera na kuhakikisha kwamba tunaipeleka bendera ya Tanzania na uwanja wa Kia. Imekuwa desturi ya serikali kupitia wizara ya utalii pamoja na bodi yake ya utalii kuweka mazingira salama na mazuri katika sekta hii ya utalii kwa kuboresha baadhi ya miundombinu ya sekta ya utalii pamoja na kuibua mazao mape ya utalii ili kufikisha adhima ya serikali ya kufikisha watalii milioni tano ifikapo mwaka 2025 swali ni je wewe kijana wa Kitanzania wewe mtanzania unaichunguliaje fursa katika sekta hii ya utalii mimi naitwa Apollo Benjamin Kiiti hiki ni kitu upendwa zaidi katika modhui yake Daily News Digital